ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேவாங்க சமையல் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம உப்பு பருப்பு கார பருப்பு அண்ட் பருப்பு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு உப்பு பருப்பு செய்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு குக்கரில் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் லிட்டர் அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு விளக்கெண்ணையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி பருப்பு வேகிற வரைக்கும் விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ குக்கரில் ப்ரெஷர் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு கரண்டி வச்சு இதை நல்லா கடைஞ்சி விட்டுக்கலாம் பருப்பு வே வேகலைன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு விசில் கூட நீங்கள் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கணும் மசிச்சதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு ஜீரகமும் கொஞ்சமாக வடகமும் அப்புறம் ஒரு ஆறு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் நல்லா தட்டி போட்டுட்டு ஒரு கத்து கருவேப்பிலையும் ஒரு கால் பிடி அளவு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இதுக்கு நம்ம தாளிப்பெல்லாம் எதுவும் செய்ய மாட்டோம் அதனால் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த உப்பு பருப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு விசில் வெட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பா பா நல்லா கடைஞ்சி பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ இதில் இருந்த இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் நெய் விட்டு சாதத்தை கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறமா இப்போ காரப்பருப்பு செய்கிறதுக்கு இதே மாதிரி ஒரு குக்கரில் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு தோரம்பருப்பை எடுத்துகிட்டு ஒரு முந்நூறு நானூறு எம்எல் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு விளக்கெண்ணையும் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் இந்த காரப்பருப்புக்கு தேவையானதுக்கு ஒரே ஒரு தக்காளி சேர்த்துடலாம் அப்புறம் நான் இந்த தக்காளியை வந்து பருப்பு ரசம் வைக்கிறதுக்காக இது கூடயே போட்டு வேக வச்சிடுறேன் இப்போ குக்கரை மூடி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போட்டு ஒரு மூணு நாலு விசில் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பருப்பு ரசத்துக்காக போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த தக்காளியை தனியாக எடுத்துடலாம் தனியாக எடுத்துகிட்டு இதில் இருக்கிற தண்ணியை நாம் பருப்பு ரசம் வைக்கிறதுக்காக தனியாக எடுத்துடணும் ஸோ இதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துடுறேன் தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா நாம் மசிச்சிடணும் அந்த தக்காளியும் பருப்பையும் போட்டு நம்ம நல்லா மசிச்சு விட்டுடணும் அப்புறம் இந்த மசிச்ச பருப்பையும் நாம் ரசத்துக்காக ஒரு கரண்டி பருப்பையும் தனியாக எடுத்துட்டு இப்போ இந்த காரப்பருப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு கத்து கருவேப்பில் ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு கொஞ்சமாக வடகம் அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் இந்த காரப்பருப்புக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்திருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு குக்கிங் ஆயிலும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுறணும் கலந்ததுக்கப்புறம் இதையும் மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் இப்போ ஒரு விசில் விட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்புறம் அடுப்பை வந்து அந்த பக்கம் ஸ்லிமில் வச்சுட்டு இந்த குக்கரை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம இந்த தாளிச்சிடலாம் இந்த பருப்பை வந்து நம்ம தாளிக்கணும் தாளிப்பு கரண்டி வச்சுட்டு அது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட்டு தாளிச்சுட்டு அதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் கொஞ்சமாக வடகம் அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம தாளிச்சுட்டு இதை அந்த குழம்பில் வந்து ஆட் பண்ணிடணும் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் 
இது வந்து ஆறுனா கொஞ்சம் கெட்டியாகும் ஸோ கொஞ்சமாக நம்ம வந்து மீடியம் சைஸாக வச்சா கூட போதும் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு கார பருப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பருப்பு ரசம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் புளியை நல்லா ஊற போட்டு புளி தண்ணி அடிச்சுட்டு அதில் நம்ம வேக வச்ச தக்காளி இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் பருப்பும் எல்லாத்தையும் கலந்து நல்லா இது மாதிரி தக்காளியை மசிச்சு விட்டுறணும் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் ஸோ பார்த்து மசிச்சு விட்டுக்கோங்க மசிச்சதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டை நல்லா தட்டி இதில் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் தனியாக அப்புறம் இந்த ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு மண்சட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பேன் வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அந்த எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக வடகம் ஒரு கத்து கருவேப்பிலை ஒரு வர மிளகாய் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கிடலாம் நீங்கள் வர மிளகாய்க்கு பதிலாக பச்சை மிளகாய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு ரசப்பொடியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம இப்போ அந்த தக்காளி புளி பருப்பு எல்லாம் கலந்து வச்சுருக்க தண்ணி இருக்கல்ல அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம் இப்போ ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு ரசம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு வெள்ளம் இல்லைனா நாட்டு சக்கரை இது வேணால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நீங்கள் ஒரு புளி உப்பு எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்குன்னா இல்லைனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விடணும் இங்கே கொத்தமல்லி தலை இல்லாததுனால நான் ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் இருந்தால் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணும்போது இந்த மண்சட்டியில் இருக்க சூடுலேயே அது வந்து நல்லா கொதிச்சிடும் நம்மளுக்கு பருப்பு ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஈஸியான மூணு ரெசிபியுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்